אם אתה פסקת ככה, אז הלוכה כבאסר, אז כיוון שאתה באסר פה. כן. יש ראשונים ויש אחרונים ויש תחתונים. פרק ז', פרק ז' הלכה ז'. מי מוכן להקריא? אסף, אתה יכול להקריא את זה ביחד? כשסורד אדם בלילה הזה, צריך לאכול לשתות, והוא מסב דרך חברות וכו', ומדי צדדים סביבה, בשעת אכילת אוקיי, עד כאן לשונו. אז בואו ניקח פסק זמן ונעלה את החקירה המפורסמת בה"א הידיעה הידועה ביותר לגבי הסייבה. האם הסייבה היא חלק אינטגרלי, חלק מהותי ממצוות אכילת מצה? או שתיית יין של דל כוסות, או שיש מצווה בפני עצמה של הסבע, והמצווה הזאת היא עצמאית. היא לא חלק ממצה, אלא שמתי אני מקיים את המצווה של הסבע בשעת אכילת מצה, אבל היא לא מגדירה מהותית את המצווה של מצה. מה תדייקו מהרמב"ם? לא, לא, לא. זה חקירה מאוד מאוד ידועה בישיבות, בעולם הישיבות, מאוד ידוע החקירה הזאת, הספק הזה, אם המצווה של הסייבה עומדת בפני עצמה, או דילמה היא חלק ממצוות מצה. למשל נפקא מיני אם הוא אכל את המצה בלי הסייבה, האם הוא חייב לאכול את המצה שוב פעם? אז ייתכן שהוא חייב לאכול את המצה שוב פעם משום שההסבה נקבעה על ידי חכמים כחלק מהותי של מצוות מצה. אבל אם נאמר שההסבה נשארת מבחוץ, דהיינו כמצווה בפני עצמה עצמאית למצווה של שתיית יין או של אכילת מצה, אם כן, מהכי תתי יכול להיות שחז"ל תקנו לכתחילה שיאכל באופן אידיאלי עם הסייבה, אבל בדיעבד, אם הוא אכל בלי הסייבה, ייתכן שלא נחייב אותו לאכול שוב. מה יש לדייק מלשון הרע? לא, בדיוק ההפך, אני חושב. הרי זה משובח. הרי זה משובח. כן, אבל זה מה המשמעות של הרמב״ם כשהוא אומר ושאר אכילתו ושתייתו עם עשב, הרי זה משובח. לא מה זה באמת משובח, זה נוציא איזה מין קרוז, אה, היהודי, נעשה איזה מין צעדה עם דגלים, מה זה הרי זה משובח? תוספת קיום. אבל מתי? אבל מתי? אבל עוד פעם, אני שואל אותך פעם שלישית. מתי? מתי הוא מקיים את הרי זה משובח במרכאות? מתי הוא מקיים את הקיום הנוסף? ותוספת? לא, מתי? אם הוא עשה מה? איזה פעולה הוא עשה? עוד פעם? אם הוא אכל, 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 אני אזרוק משהו. לא, סתם. תראה את זה עוד פעם. ושער, תתחיל מהמילה ושער. שער עם א', לא עם א'. מה זה שער אכילתו? הרי זה משובח זה אקסטרה. אבל מה פירוש המילים שער אכילתו? בדיוק. הבשר, לא, לא אוכלים בשר. אוקיי, עוף, שניצל, אם הוא אוכל, איך קוראים, שחויה. אני מוכן, רק תמצא לי עוד חדר. עוד פעם, רבותיי, אתם אוכלים קנדלך בליל פסח? 
כן. אם אתם אוכלים גברוכס, אז אוכלים קנדלך בליל פסח. אתם אוכלים את זה בהסיבה? אומר הרמב״ם, אם תאכל את זה בהסיבה, תקבל אקסטרה, כמו שאתה אומר. תקבל עוד כמה נקודות. כי הרי זה משובח. עכשיו אני חוזר לשאלה שלי, האם הסיבו זה חלק מקיום המצה, או שזה קיום בפני עצמו בנפרד למצה? לכאורה מהרמב״ם זה נראה שזה חלק מהקיום של מצוות הסיבה. אז עוד פעם, אני חוזר על השאלה. חקרנו חקירה, חקרנו חקירה כזאת. האם חז"ל תקנו הסיבה כחלק ממצוות מצה או כמצווה בפני עצמה? אני לא מבין. או שאני, או שאני סתום, או אני לא אגיד את השאר המשפט. עשה, תשמע איתם, אם אתה אומר שהסייבו זה חלק ממצוות מצח, איך ייתכן שכשהוא אוכל את הקנדלך, הוא אוכל את העוף, והוא מסיב בסייבה, הוא מקיים מצווה. יש לו שבח של אקסטרה של מצווה. הרי המצווה היא בשעת אכילת מצה. המצווה של מצוות מצווה. אבל אסף, אתה לא יכול להגיד אקסטרה. על דבר שאין לו שום קשר למצווה. אם המצווה היא הסיבה בתור חלק מעצם אכילת המצה ומצוותה, אי אפשר לתת לו אקסטרה על זה שהוא אוכל קנדלך בסיבה. מה עם כל האגדה שלו יושבים בסיבה? מה, באגדה הם עושים הסיבה? בצבא? בהסבה. או בהסבה. אתם עושים הסבה בשעת קריאת המגילה? ההגדה. זה כבר דרגה שמעל ומעבר לתפיסתי, אני לא תופס איזה דרגה של שמירת מצוות, של חסידות. שגם בקריאת ההגדה אתה מסיב. יש לך את זה. לא אני. פה הלך מעניין, ויתר לו אבוסין עם מצחיים. אני לא יודע. אני לא עושה סייבה בשעת הגדה של פסח. אבל מתי אני עושה סייבה? א', בשעת אכילת מצה, ב', בשעת שתייה דל כוסות, ועכשיו הרמב"ם מוסיף ג' בשעת אכילת קנדלך. בשאר סעודתו, אם היסב, הרי זה משובח. אתה לא יכול לשבח בן אדם כשהוא עושה פעולה שאין לה, שהיא נטולה ממשמעות. אבל אם אני מבין שהסייבה נתקנה כמצווה בפני עצמה, אלא אני שואל מתי אני מקיים את סייבה, אז פה יש שתי דרגות. יש דרגה של חובה, דהיינו אני מחויב במצוות הסייבה בשעת אכילת מצה ובשעת שתיית מצה. ו... בתוספת אקסטרה, כמו שאתה אומר, יש קיום של מצוות הסייבה אפילו בשאר אכילתו. אבל אם אני מניח שחז"ל תקנו תקנה לחייב אותנו בסייבה דווקא כחלק אינטגרלי של מצוות מצה ושל שתיית ארבע כוסות, אין שום משמעות בזה שהוא אוכל את הקנדלך בסייבה. בואו נראה אם הבריס קרוב יגיד את הדבר הזה, אבל כך, כך אני... אנוכי הצעיר, <laughs> הצנוע, העניו <laughs> וכולי וכולי, כך אני מבין. <laughs> טוב, הלאה. נכבד אותך בקריאת <laughs> המגילה. <laughs> מה פירוש למצווה? איך אתה מפרש את המצווה? למצווה. מה פירוש המילה למצווה? אתה יכול לתת לי שם נרדף? להחליף את המילה למצווה? לחובה. 
תשעה בתחילת המצב, אני אתן את הארץ מספיק, אוקיי? אבל על כל פנים, מצווה בפני עצמה היא, ולא מדיני המצווה של מצב ארבע חצות. ואיך אני מוכיח זאת? שבחזינא דגם שאר אכילתו ושתייתו עם הסל, הרי זה משובח. דהיינו דמיטריה, שהיא מצווה של הצבא. שזה שגם שאר התעודה עם הנושא וגם מצווה, זה הוכחה שאתה מצווה בפני עצמה. היא עוד פעם, אני חוזר ואני אומר, אילו היה הסב תקנה של מצע, אין שום משמעות להסב בשאר סוגותיה. הרי דמעשה הסבה היא כעצה משייכת גם בשאר אכילתו ושתייתו אלא דרך מחויר בה רק בשעת אכילת מוצא ושתיית ארבע קבוצות בעיקר דינה אין לה עניין במצווה ומחילה ממצא או שתיית ארבע קבוצות כלל אם אכל מצא או שתיית ארבע קבוצות ולא הסבה אין כאן שום דיוק במצווה של אכילת מצא או ארבע קבוצות אה, וזה לא קיים מצוות הסבה שהיא מצווה משתיית אדם אוקיי, תעצור פה אני רוצה להוסיף איזה הערה אם למשל היית אתה איתי? אם למשל אכלתי מצה בלי הסב ועכשיו נזכרתי ואני רוצה לקיים את המצווה של הסב אז כתוב פה ברמב״ם לפי הבריסקרוב שאני יכול לקיים את המצווה הזאת של הסב אפילו בלי מצה עכשיו יש לי מונח על שולחני שתי מצות, מצה אחת, מצת מצווה, או מילה אחרת, מצה שמורה. יש לי מצה אחרת שהיא איננה מצת מצווה, אלא מה? מצה פשוטה, אתם מכירים את הביטוי הזה? לא. מה זה מצה פשוטה? מסתום, אתה אף פעם לא אכלת מצה פשוטה בחייך. היום זה כבר יצא מהמודה. מצה פשוטה, היינו מצה שלא נשמרה לשם מצת מצווה. אתם הייתם אי פעם בתוך מאפייה לפני הפסח, כשהם אופים את המצות? זה משהו, כדאי לראות את זה. מסתובב איזה איש, והוא צועק בקול רם, לשם מצת מצווה. או בלשון אשכנזית, לשם מצס מצווה, לשם מצס מצווה, והוא חוזר וצועק לתוך האוזניים עד שאתה, האוזניים שלך מפוצצות. זה נקרא מצע לשמה, ומה כתוב בפסוק? במקרא כתוב, ושמעתם את המצות. אז המצווה של מצע מתקיימת אך ורק במצע שמורה, שכל עשייתה הייתה לשמה לשם מצת מצווה. עכשיו יש לי מצע פשוטה, מה זה מצע פשוטה? מצד אחד אני בטוח במאה אחוז, באלף אחוז, שהיא לא חמץ, אבל לא עשו את מעשי האפייה וכולי, או אולי בשעת קצירה וכולי וכולי, לשם מצת מצווה. אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אני רוצה לסעוד סעודה בליל הפסח עם הסבר, וכאן אנחנו קבענו או אנחנו מבינים שאפשר לקיים את המצווה של הסבו בסעודה. האם אני חייב לאכול בסבו דווקא מצת מצווה, או אפשר לקיים את הסבו אפילו במצה פשוטה שאיננה מיועדת למצווה ואינה ראויה למצווה? אז במילה אחת אם הייתי אומר, אם הייתי אומר ויש הוכחות לצד שני של החקירה, דהיינו שחז"ל קבעו הסבל לא כמצווה בפני עצמה, אלא כחלק ממצוות מצה, עד כדי כך שאם עשיתי, אם אכלתי את המצה בלי הסבל, אני חייב לאכול את המצה שוב פעם. אבא אמינה שחז"ל קבעו את זה בתור מצווה עוברת דרך מצה? 
כי למה כל הראשונים כמעט? הבעיה שפה אנחנו, זה הסוף, אנחנו מתחילים עכשיו לעשות. חסר לי את כל ה... הרקע. הפסוקים, הגמרא, כן. כן, אין לי פה הרבה השתלשלות, כי אין הרבה השתלשלות. רק שהראש, הראש בפרק ערבי פסחים, אחרי שהוא מסתפק, האם במידה והוא אכל את המצה בלי הסבל חייב לאכול את המצה שוב פעם וחוזר על עצמה? למסקנה הוא מסיק ומכריע את הספק שלו שהוא חייב לאכול את המצה פעם שנייה. מה מוכח מדברי הראש? ואין לו שום הכרחה. הוא צריך לאכול עוד פעם כי הוא לא יצא ידי חובה. אני לא חושב. כי הראש אומר שהוא חייב לאכול את המצה שוב פעם. כלומר, יש לו מצת מצווה. כן, הסף אומר שהוא לא יצא מצוות הסבל. לא, לא, לא. זה לא עניין של שאלה או תשובה. יש פה מקום לשתי גישות. אפשר לומר שהוא מאכל את המצה בלי עשה והוא לא קיים את המצווה של מצה, כי חז"ל קבעו לאכול את המצה דווקא בעשה. או דילמה, אפשר לומר, שאם הוא אכל את המצה בלי הסבו, אז את מצוות המצה הוא קיים. Okay. אבל לא קיים את המצווה הנפרדת, okay. שהיא מצווה בפני עצמה, שחז"ל קבעו לאכול בסבו. והנפקא מינא תהיה, אם הוא אכל בלא הסבו, <אז> האם הוא צריך לאכול שוב? אם אני אומר שזה חלק ממצוות מצה, <אז>, אז אם הוא אכל את המצה בלי הסבו, הוא חייב לאכול את המצה שוב. אבל אם אני אומר שהסבא היא מצווה בפני עצמה, אז מי אומר שהוא חייב לאכול את המצב בפני עצמה? פעם נוספת. או שבדיעבד נסתפק באכילת מצב אפילו בלי הסבא, אבל לא חייב בסבא, הוא חייב לכתחילה בסבא, אבל חז"ל לא קבעו שבמידה והוא אכל בלי הסבא, הוא חייב לחזור ולאכול שוב פעם. כל השאלה היא בעצם מהראש, נכון? אני רוצה להבין מה נקודת ההתחלה שמזכירה את הרב אמינא בכלל בכל הדיון. זה הראש הזה על הגמרא, נכון? הראש של הגמרא? כן. הגמרא קובעת שהוא חייב לאכול הסבו באכילת מצב. זה על. הראש מסתפק, והיה והוא אכל בלא הסבו, מה הדין? הגמרא לא מתייחסת. האם הוא יצא ידי חובה בדיעבד, או, ורק לכתחיל הוא היה צריך לאכול בסבא, או דילמה הוא לא יצא ידי חובה. עכשיו, אם הראש קובע למסקנה שאם הוא אכל את המצב בלא הסבא, ודרך אגב, זה דבר שקורה הרבה פעמים, אני ראיתי את זה בשולחן שלי הרבה פעמים. למרות שאנחנו צועקים סבא, 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 אבל שוכחים. במיוחד האישה שהיא תמיד במטבח והיא... כן. הרבה כללים יש, צריך לאכול את זה מהר, וצריך לראות את זה... שתי כזייסים, ומס אחס, ופלי אחס, עד שאתה מת מכל העסק הזה. כמות, בזמן, איך... כן. ואם אתה אוכל את המרור, כמו שאחי הגדול פעם אכל את המרור, המרור ממש, והוא אכל אותו כזית בבת אחת, כמעט שהגענו ל... איך אומרים? האיחוד, איך זה נקרא? איחוד הצלה? איך זה נקרא? כמעט שהיינו צריכים לצלצל לכולם. איזה הקפדות אתה מקפיד? מה? אני מקפיד על מצה שמורה, זה הכל. תן לי מצה שמורה ואני מבסוט, אני שמח, וזהו. אני מנסה להקפיד לעשות בסייבר. עכשיו, מה זה הסייבר? הסייבר כתוב בפוסקים, והרבה אנשים טועים בזה. זה לא מספיק שאתה אוכל ככה, אתה צריך לישון, להישען על משהו. לפחות תיקח איזושהי כיסא. שיהיה גם נוח. שיהיה נוח, ודאי, שיהיה נוח. כי מה זה דרך חירות אם זה לא נוח? אתה עומד ככה, עוד מעט נופל. אבל בואו נחזור לענייננו. בספק הזה, האם הסבר היא חלק ממצוות מצה או מצווה בפני עצמה, קובע הרב מבריסק, הדוד של הרבי שלי, שמהרמב״ם יש לדייק ולהוכיח 
שהמצווה של הסייבי היא מצווה לפני עצמה. ולא חלק אינטגרלי של מצווה. לכן אני אומר שאם אין לו מצה שמורה באותו לילה, והוא לא יכול לקיים את המצווה של אכילת מצה בערב תאכלו מצות, מכל מקום הוא יכול לקיים במצה אחרת שהיא איננה שמורה את המצווה של הסייבי. עכשיו, למה מצה דווקא? גם הוא יכול לצאת ידי חובת הצבא אצל מה? רק אוף? כן. אבל כאן יש חידוש של מורי ורבי, אבל כדי להסביר את החידוש של מורי ורבי אני חייב הלכה וו, הוא לא מביא הלכה וו. אבל בואו נראה, בהלכה זין, רק שנייה אחת, בואו נשכח מהלכה בו, איך הרמב"ם פותח הלכה זין? לפיכך, מה כתוב? סתם, עצור, מה זה כשסוער? אתה רוצה שם דקות? כל הדגש של הרמב"ם הוא על סעודה, ולכן רב סלוויצ'יק לא... לא הדוד אלא בן אח, הוא היה בדעה שאם הוא לא קיים את הסייבר בסעודה לא יצא ידי חובה. שהסייבר זה חלק מהסעודה, מה אתה אומר? למה? לא, אני לא מחייב, עוד פעם. הוא יכול לצאת ידי חובה. אה, אבל זה במצב הבא שלך, אבל זה מייסט להאט. אוקיי, בסדר. כן. אבל אני רק אומר שלפי רב סלוויצ'יק, נניח שאני מתיישב על יד שולחן בליל הסדר, אין לי לא מצא, לא מצאת מצווה, ואף לא מצאת מצא פשוטה, מה שנקרא. אי אפשר לקיים הסדר. כי הסייבר זה חלק מהסעודה. לא קבעת הסעודה. עם כל הכבוד לנדלה ועוף ושניצל והכל, אבל אף שמי סעודה. אי אפשר לקבוע סעודה על כל השניצלים שבעולם. אני אשאל אתכם עוד שאלה, לפי הראש, שאם הוא אכל מצה בלא עשה והוא חייב לאכול שוב פעם את המצה, האם הוא יברך? על המצה השנייה שהוא אוכל בהסה. יכול להיות שכן, כי זה חלק מהמצווה. בדיוק. פלאי פלאים, אתם שומעים את ההשלכה של דברי הראש, שייתכן שאני אצטרך לברך שוב פעם על המצה, משום שלא קיימתי את אכילת מצה בלי הסייבר. אז כשאני חוזר ואוכל מצה בסייבר, אם לא קיימתי עד עכשיו, אלא מה, תגיד לי שמדורייתא כן קיימתי, כי בערב תאכלו מצות לא כתוב הסייבר, אלא רבנן, הם קבעו הסייבר כחלק מהמצווה של מצה. אז עכשיו נשאל את השאלה, האם אני מברך על מצה שאני חייב לאכול אותה מיד רבנן? ומה התשובה? אין פה ספק בכלל. האם אתה מברך על מגילת אסתר? האם אתה מברך על חנוכה? האם אתה מברך בליל הסדר על אכילת מרור? אולי בגלל שברכת פעם ראשונה, אולי זה כן יתרספק בכל. לא, לא. אין פה ספק, כי הראש קובע באופן חד משמעותי בוודאות שלא קיימת את עצמה של מצה. עכשיו אתה חייב מידי רבנן כדי לאכול את המצה בסייבר, לאכול פעם שנייה את המצה. באותו פעם שנייה שאתה אוכל את המצה, הפעם, get it right, עם הסייבר, אז אתה חייב לברך לפי זה. כך נדמה לי. אי, תגיד לי, מה אתה אומר שאני חייב לברך, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו הרי מן התורה, הוא קיים את המצווה של המצה, ורק מדרבנן, אבל גם המצווה שאני מחויב במדרבנן אני חייב לברך. 
וכאן יש סוגיה מפורסמת, ידועה מאוד מאוד. במסכת שבת אף חוף ג' היכן ציוונו? בנוגע לנר חנוכה. עומדת הגמרא, ועשית ככל אשר יראוך, או לא תעשו מכל אשר יראוך, יבינו שמאל. אז גם על מצוות רבנן הוא חייב. מה? להצביע בעד ש"ס או בעד עוד מפלגה אחרת. אוקיי. זה באמת פסוק בתורה. אוקיי, אסף יחזור אלינו כי אני רוצה... אוקיי, כי אני רוצה שתשמע עוד משהו. בטח שמעתם על עיר עיירה בליטא שנקראת וילנה. אוקיי. ובטח שמעתם על הגאון מווילנה. אבל בנוסף לגאון מווילנה היה עוד גאון שקראו לו רב שלמה גאון בווילנה והוא ישב על הבטן שמה ואני רוצה שתשמעו חידוש מעניין מאוד לגבי ליל הסדר מרב שלמה הכהן גאון מווילנה. אומר רב, ש... רב שלומי, אם הוא לא אכל את המצה בסייבו, יש לי פטנט, יש לי עצה שהוא לא יצטרך להוסיף עוד מצה. מה? Oh, מה? הוא טוען שהוא יכול לקיים את מצווה של המצה על ידי קורח בשעה שהוא עושה כריכה של מצה ומרו. אז בואו בוא נעשה פה פסק זמן, בואו נשאל בכלל למה אני צריך לאכול שתי מצות בליל הפסח, מצה אחת לכתחילה לשם מצוות מצה עם ברכה וכולי וכולי ועוד מצה שאני אוכל עם הכ... עם הכריכה, למה אי אפשר, איך אומרים, להרוג את שתי הציפורות במכה אחת, באבן אחת, כן? בואו נקיים שתי מצוות, המצווה של מצה, יחד עם מצווה של קורח, שזה מנהג על פי הלל, באכילה אחת. שומעים את השאלה? זה לפני רב שלום הכהן. לא, לא. הגמרא שואלת את השאלה הזאת ואומרת, ש... מצווה דרבנן כלפי מצווה דאורייתא נחשבת כרשות ויש לנו כלל שרשות מבטל מצווה. מה פירוש רשות מבטל מצווה? אם אני אוכל דבר של רשות, למשל אני אוכל אה, לוקשן, אני לא יודע, לוקשן זה חמץ, אבל אם אני אוכל אה, קנבלך יחד עם מצה, קיימתי את המצווה של מצה? לא. כי יש לנו דין של ביטול, לא הביטול של תרובת, אלא המושג של ביטול באכילה. אם תוך כדי אכילה זה כאילו, ש... כאילו שיש חציצה בין הגרון שלו לבין המצה. כשהוא בולע את המצה יחד עם... מרור. או, או אה? אפילו מרור. אבל למה? מצווה אינה מבטלת מצווה, רשות מבטלת מצווה. עומדת הגמרא שכיוון שמרור בזמן הזה דרבנן, היא נחשבת ביחס למצה שבזמן הזה היא דורית. מצווה דורייתא כרשות ורשות מבטל מצווה ככה הגמרא קובעת ולכן אני חייב לפי הגמרא לאכול את המצה קודם ורק אחר כך לעשות את הכריכה עד כאן אומר רב שלמה כהן אם הוא אכל את המצה ולא עשה בה והראש טוען שהוא לא יצא ידי חובה אז לשם קיום של איזה מצווה הוא יאכל את המצה פעם נוספת? מצווה דאורייתא או מצווה דרבנן? לא, כי בדאורייתא אין דין של הסייבה. כל הדין של הסייבה הוא תקנת חכמים. התורה עומד בערב תאכלו מצות עם הסייבה? לא, לא כתוב עם הסייבה. זה מה שחז"ל באו ותיקנו. 
כמו שהם תקנו דלק או סוד פה לילה פסח. רגע, 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 אמרת שזה כן חלק מהמצווה בגלל ככל השם ירוחם. אבל רק מדרבנן. אז הסיבה הפכה להיות חלק מהמצווה דאורייתא, כי הם מנחים אותנו כיצד צריכה המצווה דאורייתא להתבטא. לא, תשמע, אסף, יכול להיות ש... לא, רק שנייה אחת. יכול להיות בהחלט שאתה צודק לפי דרך. אבל לא כך הבין רב שלמה הכהן מווילנה. הוא הבין שחז"ל לא באו והפקיעו את המצווה הדאורייתא של אכילת מצה, אלא חכמים קבעו ש... יש מצווה מדרבנן של הסיבו שהיא חלק ממצוות מצה. אומר רב שלמה, אם אכלת את המצה בלי הסיבו, אז לפחות על כל פנים תן לי את המפתח, תהיה לארג' איתי, תן לי אפשרות לומר שמדורייתו קיים את המצה. ורק רבנן הם קבעו שכיוון שהחסרת את מה? את הסייבה, אתה חייב מדרבנן לקיים את התקנה של הסייבה ולאכול את המצה פעם נוספת. קשה לתזה הזאת להסתדר עם הראש. עוד פעם, עוד פעם, קשה. לסברה הזאת להסתדר עם הראש. למה? כי אם הראש אומר שזה חלק ממצוות מצה, הסברה, ופה אתה מחלק, אתה אומר, זה חלק ממצוות מצה, אבל מין דרבנן של מצה. בדיוק. הדאורייתא אתה כן יוצא. כן, חכמים לא הפקיעו את המצווה דאורייתא. אז הדבר החשוב של הדאורייתא יצאת בכל מקרה גם לדעת הראש. גם לדעת הראש. אז מה לא יצאת? את המצווה דרבנן של הסייבו. חכמים תקנו לאכול את המצה בסייבו. אבל כאן אתה מפריד בין הסייבו למצה. לא, אני אומר שיש מה... לא, אני לא... הוא מסכים עם הרמב״ם עם איך שמולדור שהוא חולק על ההסבר. עוד פעם, הרמב״ם מבין שמצוות הסייב היא מצווה בפני עצמה. היא לא קשורה למצה. אבל הראש הבין שמצוות הסייב היא חלק מהמצווה של מצה, אבל אך ורק מדרבנן. חכמים אין להם כוח ואין להם סמכות ואין להם עניין להפקיע את המצווה דאורייתא. בשם מה? אז מה אין לך תמיד לעשות חלק מהמצווה? ולכן הוא חייב לאכול את המצה שוב כדי לקיים הסייבו, כי הסייבו נקבעה על ידי חכמים כחלק מאכילת מצה. אז מה אומר את שלמה כהן לפי זה? הוא יכול לאכול... אז הוא יכול לאכול את הכורך מהמרום. שהוא יכול לצאת ידי חובת מצה על ידי הכורך. ולמה? למה? כי הוא לא... הוא גם שאין מצווה לאורייתא. ושניהם... דרבנן. תראו רבנן. אם שתי האכילות, גם של המרור וגם של המצה, היא דרבנן, כי את המצווה של דאורייתא הוא קיים כבר במה? באכילת מצה בלי הסבב. אלא מה? מדרבנן הוא חייב לשוב פעם לעשות אכילה אחרת, לאכול את המצה עם הסבב, אז שיאכל את הסבב יחד עם מה? עם המרור. וחסכת עוד מצה נוספת. גאונות. לי נדמה, ואתם תתקיפו אותי, אני מזמין אתכם להתקיף אותי, שרב שלמה כהן אינו צודק, על פי מה שלמדנו עכשיו בבריסקרו. למה? כי את ההסבה הוא יכול לקיים כפי שראינו בבריסקרוב, עם הקנדלך, עם העוף. נכון? זה מה שהוא מדייק, כי... שסועד אדם בלילה. בדיוק. אז אני טוען שאם הוא יאכל את הכריכה, המצה תבטל את הממור. 
כי המבור היא בצפת דרבנן, והמצה... לא, לא, רק שנייה אחת, סליחה, בואו נתחיל עוד פעם, אצל סקאץ', השיעור של המצה שאתה אוכל, לא, רק שנייה, תן לי רק שנייה, סוף אני, טעיתי בחשבון, אני אומר ככה, המצה הוא חייב לאכול פעם נוספת, למה? כי הוא לא היסב במצה הראשונה שהוא אכל, כן? אז יש מצוות דרבנן לאכול את המצה, אבל את המרוב הוא כבר אכל. לפני הקורה. לפני הקורה. ואין דין של הסייב במנוגע למרוב. אז ודאי וודאי פשיטה שהוא קיים את המצווה של מרוב. אז לשם מה הוא אוכל את המרוב פעם נוספת? מנהג. מנהג על פי הלל וכולי וכולי. זכר למקדש. אבל זכר למקדש זה לא הופך את האכילה לאכילה של מצווה, אפילו לא מדרבנן. אז אם כן, שוב פעם, המרור תבטל את המצה. ולמה? משום שהמרור הוא כבר קיים, ועכשיו יש לו מנהג ללכת את המרור בכריכה, אבל את המצה הוא חייב לאכול. מדוע? כי רבנן הצליחו אכילת מצה נוספת כדי לקיים את מה? את מצוות הסבו. אז אם כן, מרבנן הוא לא קיים את המצה, והוא חייב לאכול את המצה לשם מצוות רבנן של אכילת מצה עם הסבו. ממילא, היא מצוות רבנן, ואילו המרור איננה אפילו מצוות רבנן, כי את המצוות רבנן של מרור הוא כבר קיים לפני הקריפה. בסדר, אז המרור הוא לא, הוא רק מנהג, אבל המצה הסבו קורה. לא, אבל יש לנו דין של רשות מבטל מצווה. כלומר, דין של ביטוי יכול עוד פעם. מה היה הסברה של רב שלמה כהן שיש לי שתי מצוות רבנן, גם מצווה של מרור וגם מצווה של מצה, כי את המצווה של מצה דורייתו כבר קיים בלי הסבע. אלא מה החכמים חייבו אותו לחזור על המצה עוד פעם עם הסבע, אז יש לו מצווה דרבנן, ואם כן מרור ומצה עם שתיהם דרבנן ואין מצווה מבטלת מצווה. אבל נדמה לי שהוא החסיר פרט אחד מאוד חשוב, שאת המרור הוא כבר אכל. לא מדובר שהוא לא אכל את המרור. לעולם לא עלה על דעת אף אחד שהוא יאכל את המרור לראשונה עם, עם הכריכה. הוא מוסיף את הכריכה כדי לקיים את המנהג של הלל. אז ביחס למנהג של הלל, האכילה של המרור אין לה אלא דין של רשות. אין מצווה באכילה של מרור. ממילא רשות מבטל את המצווה. אוקיי. איפה אנחנו? יש לנו עוד חמש עשר דקות? כן. אני מזיע. כן. ויהיה לי שאומרים אני אכשוויץ. שמעתם את הביטוי הזה? אתה יכול להמשיך אסף בקריאה? מתחיל במצווה. יש לך חמש דקות לקרוא את כל שני הדפים האלה. אחרי הסוגריים שם, הרי מעשה הסבע. היא מצווה בפני עצמה ושייכה גם לשאר אכילתו ושתייתו, אלא דאינו מחויב בה רק בשעת אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות. אבל בעיקר דאינה אין לה עניין עם מצוות אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות כלל. כי היא מצווה בפני עצמה. ולפי זה אם אכל מצה או שתה ארבע חוצות ולא הסבע, אין כאן שום גילוי טעם, זה המצווה של אכילת מצה או ארבע חוצות, רק זה לא קיים מצוות הסבע, שהיא מצווה נצלדת לגמרי. והנה. והנה, בתוספות, צריכים דווקא, כעת מסתפקו עם שכח ולא יעשה ואם יחזור וישתה. ובראש המבואר, ואם אכל הכזית מצה ולא הכתבה לא יצא, ולכאורה מבואר מזה להיפוך. יסביר על ידי דין, הסיבה הוא דין בקיום המצווה של מצה בדף קצות. אילה ואחי. אילה ואחי, אימה היא לא יצאה. אתם מבינים את הקו ואת המחשבה? או שאתה רק קורא את המילים כפרט? איך אומרים? טוקי? איך אומרים בעברית פרט? אם הוא לא יצא, אז כן. תתחיל מ"והנה", מהמילה "והנה". תחזור. 
לא, בסדר, לפי מה שהוא אמר, אם הוא לא יצא, זה אומר שהמצווה של הסיבה היא חלק מה... היא באה... בא לידי ביטוי רק באכילת מצב ושתיית ארבע כוסות. היא לא, היא לא... אתה הולך לפי שיטת הרמב״ם עכשיו? אני מסתכל על הראש, בראש המבואר. אז בואו נחזור אחורנית טיפה. לפי הרמב״ם קבענו שהמצווה של הסייבה היא מפנה מצווה בפני עצמה. הראיה, חזינו, שכל הסעודה שהוא אוכל הוא יכול לקיים את המצווה של הסייבה, הרי זה משובח. אם כן, אם הוא אכל את המצה בלא הסייבה, לפי שיטת הרמב״ם, אין בזה גריותא. למה? כי הוא יכול לקיים את הסייבה, זה לא קשור לאכילת מצה. אבל, לפי, עכשיו תמשיך, לפי תוספות הדוש. ואם אכל הקדש מצה בלא הסייבה, לא יצא. אז מה זה מוכיח? המצווה של הצבא כן באה לידי ביטוי בארוחות. יותר מזה, שהמצווה של הסייבה היא חלק ממצוות מצה, מצוות ארבע כוסות. מובן? עוד פעם, לפי הרמב״ם, שקבענו שהמצווה של הסייבה היא מצווה עצמאית, אז בוודאי ובוודאי אם הוא אכל את המצה בלי הסייבה, הוא יצא ידי חובת מצה. אבל הראש אומר למסקנה, שאם הוא אכל את המצה בלי הסייבה, לא יצא ידי חובה. אז מה מוכח מהראש? שאיך חז"ל קבעו את המצווה של הסייבה כחלק מה? כחלק מהמצווה של מצה. עד כדי כך שזה מעכב לעיכובה בדיעבד. ואם הוא אכל את המצה בלי הסייב, הוא לא יצא ידי חובת מצה. דיברנו לפני כן שאולי אפילו צריך לברך שוב. אשר קידשנו מצוותיו, אמנם זה רק מצווה דרבנן, אבל גם על מצווה דרבנן. אז אם כן מהראש מוכח ההפך מהרמב״ם, שעד הרמב״ם, לפי הראש לעומת הרמב״ם, קבעו חיוב של הסייב בתור חלק ממצוות מצה. ולכאורה מבואר מזה להפך, אתה יכול לחזור על ה... אני ציינתי את זה עם קו מלמטה, אני לא יודע אם זה יצא בתמונה. הרי לכאורה לא שייך, לא שייך זו ביוחד בהסיבה, כי אברהם דקבור קיים מזמן אחרת מצא בשלמות, ואין בה שום דיוטה במה שאכלה ולא הסיבה, ואם כן, המצה שאוכל אחר כך היא כשאר אכילה ושקיעה, כיוון דקבור יצא ידי חובת מצה. ובא כוחו? בבקשה, אתה הגעת לפניי קצת, ויאכל בסייבר, כי אם זה כבר קיים מצוות האכילה ושלימות, זה לפי הרמב״ם, ואין שום גריות במה שאכלה במחל בלא הסייבר, ואם כן המצה שאוכל אחר כך, היא כשאר אכילה ושתייה, כיוון דכבר יצא ידי חובת מצה. ובעל כורכך, תספילי, תביקר דין אכילת מצה, דין שצריך, ובעל כורחנו, תספילי לראש, עכשיו הוא עובר משיטת הרמב"ם לשיטת הראש, תביקר דין אכילת מצה, נאמר דין שצריך לאכול בהסבה, וזה לא כמו שהוכחנו מדברי הרמב"ם. מי יכול לסכם את כל מה שלמדנו בבריסקרוב עד כה? אני... זה מפחיד, הרב. כן, אני לא יורד עליכם שוב. אהה, אהה. נכווינו פה. איזה רב סולוויצ'יק, אם הוא היה מבקש לך לחזור על השיעור, אוי ואבוי לך. כי אם אתה סוטה אפילו בצעד אחד, הוא יורד עליך. פעם הוא ביקש משוורץ לקרוא את הגמרא. השוורץ עונה, שוורץ לא הגיע היום. אז הרב סלוביץ' אומר לו, אז אתה תקרא את הגמרא, אז מה הרביעי? כלום. אז ככה נראה לי בריסקיוש שרמב״ם אבל חלק ממצווה של מצה או כמצווה נפרדת. בואו נדגיש שלשיטת הרמב״ם אומר בסקרוב, הסיבה היא מצווה בפני עצמה, והיא לא קשורה למצווה או דלק או סוד. 
לעומת זאת, שיטת הראש, שחז"ל קבעו, הסבר כחלק מהמצווה של מצה, ומה נפקא מינא? האם הוא צריך לחזור לברר אחרי שאם הוא אכל מצה ולא יצא? לפי הראש? לפי הראש הוא צריך. יפה, לפי הרמב״ם לא צריך. שיאכל את הקנדל בסייבר. כן? אם הוא אוכל שוריה, אם לא, אז יאכל את העוף בסייבר, או תפוחי אדמה בסייבר, מה שהוא רוצה. אה, חיפור עכשיו ערבית. אוקיי, אז נסיים פה. אבל... הלך למעשה, אני אומר שמי שרוצה לקיים את מצוות הסבל לפי הרמב״ם, יש לו לשים בכל הסעודה, לאו דווקא בהגדה של פסח, בשעת אמירת ההגדה, זה אני לא יודע, זה כבר חסידות יתרה, אבל לפחות בשעת אכילת הקנדלך, שהוא יעשה. שוב פעם הלכה למעשה, מי שרוצה להחמיר כשיטת הראש, אם הוא אכל את המצה ולא הסבל, שיחזור ויאכל את המצה. עד כאן. בסדר? אני מציע, אם זה לא ישמם אתכם, יש פה כל מיני חידושים יפים בהמשך דברי הבריסקרוב, לא כדאי. על ארבע כוסות? על ארבע כוסות, על סייבר, על מצה, על הכל. זה שיעורי בית. לא, אני לא מתכוון שיעורי בית, אני לא מצפה שתעשו שיעורי בית בשביל ברזון. מה שאני כן מצפה, שלא תתנגדו אם אני אבקש להמשיך בבריסקרוב. אוקיי? בסדר. היית רמזון היה דומים פעם? כן, שלוש שנים. לא נולדת. מתי היית רמזון? נגיד, הייתי בן 26, כשלימדתי בעלי אדומים, מ-26 עד 29. יש לי הרבה סיפורים על מלא אדומים, הרבה הרבה סיפורים. בואו נעשה חשבון. לא, לבסבל. רק שנייה אחת. קיבלתי סמיכה בשבעים ושבע, אז הגעתי משבעים ושבע למניינם עד שבעים ושבע עד שמונים. הישיבה הוקמה בשבעים ושבע. מה? הישיבה הוקמה בשבעים ושבע. 